Meron ding pre-med course, nutrition. Exciting! The huge importance of this field, medical technology. <laughs> Grabe! Thank God, biology and chemistry. Oh, I love all of those. Oo, tayo ay gazini ganados. <laughs> Hello everyone! It's me, Dr. Dalby. Today, I will share with you the tips on how to choose your pre-med course at college. Yes! Simula na natin. Let's give it a go. Una, interest. Very important na pumili tayo ng pre-med course na talagang swak sa ating puso. Yung talagang swak na swak sa ating interest. For example, sa UP Diliman, merong ino-offer doon na course na tinatawag na MBB. Molecular Biology and Biotechnology. So ito, ay, interesado, interesado talaga ako. Meron ding pre-med course na katulad ng PT and OT na makikita mo din yung impact ng iyong ginagawa sa patient. Ito ang Speech Pathology. Sa Speech Pathology, di ba, from the name itself, no? Dito, matututunan natin kung ano ba yung mga disorders na nakaka-apekto sa ating communication. Sa Speech. Hearing. Swallowing. So sa speech pathology, di ba, aarali mo yan, pati yung mga bagay na pwedeng gawin para ma-address itong mga pathologies na ito. No? Ang speech pathology, to malapit to sa aking puso because ang aking pamangkin ay graduate ng speech pathology. Hello to you, Erica Nunez. I love you so much. Siya ay graduate ng speech pathology sa UST. Oo. So nakakatawa ito. Very promising ito na field dahil, di ba, ang speech communication natin talagang very important to, di ba, sa day-to-day -day function. So thank God, merong field, no? Solo field, isang pre-med course na tumututok sa speech pathology. Actually, ang speech pathology, I think hindi siya ino-offer sa maraming schools. Amongst those schools na alam kong nag-o-offer ay UP, sa UP Manila, at UST. Ito yung mga schools na alam kong nag-o-offer ng speech pathology. May pre-med course din na malapit-lapit sa biology at chemistry. Ito ay ang biochemistry. Kung interested kayo na matutunan yung mga chemical processes in living organisms, pwede niyong i-consider ang biochemistry. Itong biochemistry, again, kinonsider ko to nung ako ay namimili ng pre-med course sa high school tulad ng pag-consider ko ng MBB. Oo. Kasi again, kaya na sinabi ko sa inyo, ang love ko sa MBB tsaka biochemistry, di ba? Ano pa rin sila, kumbaga, biology pa rin sila, di ba? Technically. Although ang biochem is, I think, more of chemistry na to eh. Oo. But still, yung mga kumbaga magkakamag-anak to na fields, di ba? Ang gusto ko sa kanila, kung meron man plant, hindi na siya yung plant na yung talagang halaman na literal na, di ba? Yung pag-aarali mo yung mga leaves, ganyan, hindi na. Kung may leaves man, siguro photosynthesis sa biochem. Oo. Di ba? Ganun na siya. Yung processes na yung aaralin, kaya gusto ko siya. Actually, napansin ko sa sarili ko, gustong gusto ko yung mga pre-med courses na ang topics ay yung mga molecular. Oo, di ba sa MBB, gano'n nga, mga genes, genes, di ba? Sa biochemistry, di ba, mga process na yan, mga pathways, mga details. Oh, I love all of those. Oo, tayo ay gazini ganados. <laughs> Kung interested ka naman no, na aralin ang role ng pagkain sa ating kalusugan, go for nutrition. Correct. Isang napakagandang field. Ay, ito na naman. Oh, napausog na naman ako. <laughs> Kasi ang nutrition, ito yung mga courses na ako, I appreciate their value. But, honestly, hindi ako masyadong interested sa kanila before. Nung high school, kahit nung nasa med school, hindi ako yung talagang totally yung grabing-grabing interested. Pero sa nutrition, ay grabe. Sa aking work na Doctor to the Barrio, isa sa pinakamalaking problema na aming hinarap ay ang problema ng malnutrition. <laughs> Nag-iba yung boses, no? <laughs> Grabe yung hinarap kong problema sa baryo, no? sa nutrition, sa malnutrition. So talagang in-embrace ko siya at love na love ko siya. At nung kasagsagan ng problem na yan, talagang napapray ako na sana. Di ba? How I wish na mas malakas-lakas yung aking nutritional background. Nung moment na yung gusto ko, right then and there, mag-enroll. Correct. Sa nutrition. <laughs> Kasi grabe. Actually, kung titignan mo, no? Ang daming sakit, mga diseases, na ang kanilang pathophysiology, ibig sabihin yung proseso kung paano ba sila nagsisimula yung mga sakit na ito, ang laking role ng maling pagkain. ba diba? Yung 
hindi proper yung kanilang nutritional intake, yung kanilang diet. So, actually, no, ang nutrition talagang, hmm, I cannot overemphasize oh, oh, the huge importance of this field. Grabe. If only nutrition is given the proper attention, I tell you, maraming diseases ang ma-prevent natin. Nung sa mga sakit naman na talagang meron na, ang dami yung talagang mas mako-control natin sana yung mga diseases, mas ma-prevent natin yung complications. Kung proper ang nutrition, oo. So kung interested kayo sa ganyan, give nutrition a big, big go. Not just a small go, but a big, big go. <laughs> kung kayo naman ay interested na matuto sa kung paano ba pinapangalagaan ang kalusugan ng sambayan ng Pilipino, <laughs> o yung population base na talaga, di ba? Gaya ng sinabi ko sa ating vlog na Best Pre-Med for UPMed Part 1, oo, pwede nyo i-consider ang public health. Di ba talagang, da, lalo na ngayon, di ba sa panahon ngayon, talaga may kita natin yung importance ng public health. Ako, like I said, sa ating vlog na yon na Best Pre-Med for UPMed, public health is one field na hindi ko talaga alam kung ano ba ito nung ako'y nasa high school. I think this is the reason why hindi ganun kadami yung nagiging interested sa public health kasi hindi masyadong nabebenta or hindi masyadong na disseminate yung information about what the field is about, di ba? Ang public health note, grabe ang kanya importance. Kung interested ka sa mga topics ng epidemiology, di ba mga ganyan, mga prevention of diseases, Hi, give it a go. Napakaganda ng public health. May mga pre-med course naman na ito, exciting. Kasi matututunan mo kung paano ba na detect ang mga diseases. Correct, di ba? Yung principles behind that. I am talking about medical technology. May misconception kasi tayo, di ba? na ang inaaral sa medtech ay yung pag-extract ng dugo. Parang feeling ng ibang tao, yun na yung kabuuan na inaaral sa medtech. Naku, hindi po, mga kapatid. <laughs> Mali, oo. No? Ang mas appropriate na description na ba, na field for that, ay phlebotomy. Kasi, di ba, sa medtech, ay grabe. <laughs> Napathrown na ba? Akta naman ako. <laughs> ay, itong medtech, may story tayo dito. Nung ako ay clerkship, nung ako ay clerkship, nung ako, ako yung buong clerkship, no? nung ako ay clerk, oh, ibig sabihin, fourth year ako ng medical student, meron kami small group discussion. So, group kami ng students, tapos meron kami teacher. Yung teacher namin nung time na yun, isang orthopedic surgeon. Because yung case namin ay about fracture. So, ipapresent namin yung case. Nung time na yun, Akara namin sobrang straightforward lang nito kasi nga dahil orthopedic surgery na case, fracture, di ba? Di ba usually kapag diagnosis kasi dito mga diagnostics, usually ano to mga imaging modalities. Di ba? Kasi eh, fracture, so makita yung kung saan siya nabali, ganyan. Nagulat kami kasi naging iba ang takbo ng aming SGD. Nung pinreset namin yung mga blood tests, no, yung mga results, pina-explain sa amin nung orthopedic surgeon. At sabi namin, di ba, mga ano lang yan, yung mga blood tests, yung mga signs of inflammation, mga ganyan, mga ESR, CRP. Nung tinanong-tanong niya kami, ay, grabe, hindi kami nakasagot. At ang gusto ko sa orthopedic surgeon na teacher namin, in-explain niya sa amin yung mga lab tests. At, Talagang dahil feeling ko nakita niyang manghang-mangha kami. Wala ko manghang-mangha ako. <laughs> Tinodo niya, in-explain niya ang iba't ibang mga lab tests. Ang in-explain niya sa amin, paano ba ito na-detect? Kung kailan nagiging false positive, nagiging false negative. Na parang sabi niya, importante na matutunan mo kung paano ba ginagawa yung test para alam mo din kung ano ba talaga yung meaning niya. Kasi ba diba, Usually, kapag tumitingin ka ng lab test, tinitignan mo lang kung elevated ba, normal, or decrease. Pero ba diba, hindi naman perfect ang mga tests. Inexplain niya sa amin, no, yung ESRCRP in a way na wala pang ibang nakapag-explain sa akin na teacher. Grabe. As in, hindi, mmm. Nung moment na yon ay, sinabi ko parang gusto kong mag-aral ng medtech. Oo, grabe. Sa medtech kasi, ba diba, That was another magical moment for me. 
So kung interested kayo na matutunan kung paano ba, di ba ano ba yung mga principles behind your laboratory tests, di ba sa mga blood chemistry, immunology, microbiology, lahat-lahat ng mga yan to name a few, di ba? Go for medical technology, isang napakagandang pre-med course. Meron ding isang bagong pre-med course na i-share ko sa inyo because you might be interested in it. Ito ang tinatawag nating respiratory therapy. Ito bago-bago pa lang to. X-ray. Pwede nyo i-consider na aralin ang rad tech. Kung interested ka na sa pre-med mo pa lang na expose ka na sa hospital setting, first, nursing. Di ba talagang sa nursing? Talagang hospital kung hospital, talagang todo yan. Thank you guys for watching and see you in our next vlog. Love, love, love!